よろしくお願いします。お願いします。今日は何を披露してくれますか。えー、歌を歌わせていただければなと思っております。歌を。はい。ゴッドタレントに出場しようと思った理由は何でしょうか。自分自身を変えたいなと思って応募させていただきました。今までずっと隠してたというか黙っていたことがあるんですが、僕自身がゲイということを今までずっと隠して生きてきましたでそのことが原因でいじめられたりとか自殺をしそうになってしまったこととかがあったんですけど高校時代はどちらかというとクラスの中心人物的な存在だったんですがカミングアウトしたことがきっかけで多分どこからかその話が漏れてちょっといじめられてしまうようになってしまって。で当時の僕は、えー、と耐えれずに中退してしまったんですけどこの子には変わりがないので悩んでる姿を見るよりはやめてよかったって思える、うん、いじめてた子にでも感謝できる人生をああ言われて、ねうん、大丈夫どうもない言って、うん、いい経験やと思っててもし僕が自分のセクシャルのことを打ち明けた上で僕が大好きな歌で評価していただいたとしたらすごくポジティブというか今までネガティブだった自分を変えれるんじゃないかなと思って応募させていただきました同じような内容で悩んでいる方がいると思うのでその人たちに少しでもそのままでいいんだよっていうことを伝えれたらなと思って。ここで歌わせていただければなと思いました。うん、はい。ではその皆さんと一緒に歌ってください。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。僕と君にとっては何が違う？同じ生き物さわかがてる。がむしゃらに生きてた笑顔は」
石川勢ってとても素敵な歌声でした、はい、ありがとうございますはい。純粋にめっちゃうまいなって思いましたありがとうございますあんなに高い声をでしかもオーディションでこんなにたくさんお客さんがいる中で、はい、こう堂々と披露されてらして、はい、すごいなってありがとうございますすごい素人な感想でしたけどさあそれではジャッジの方に参りますはい行きましょうまあ他の楽曲を純粋に聴きたいなと思ってますはいなのでイエスですありがとうございます歌を届けるときに一番必要なのは技術以上に何を届けたいか何を伝えたいかでそれが届くかどうかってことが最も重要なことだよで僕は歌を聴いてて正直いいなと思ってます,いますはいなので自分がしっかり自分自身の足で立って自分が自分であるっていうことをもっと今後歌でも表現してもらいたいなっていう気持ちを込めて、はい、イエスでありがとうございます歌を磨くっていうよりは僕はご自身で作曲作詞をされた方がもっと気持ちが乗るしそうするとご自身がこう勇気づけられたように多くの人たちをもっともっと勇気づけてあげることができるんじゃないかと思いますなのでえこれからまだまだこれから今始まったところなのでそこに僕は期待を込めてノートさせていただきます。はい、はいいいやもうこのステージ立ってその自分のことを公表したっていうことでもういいんじゃない<笑><笑>でも君は君ですから、はいうん、ここで言えたことが僕はもう全てだと思いますけど、はい、ノーですありがとうございますありがとうございましたありがとうございましたいやいやめちゃめちゃ響きましたよありがとうございます<笑>どうでしたか歌ってみて緊張してなんかもうほとんど覚えてないんですけどでも楽しかったし自分がずっと今まで隠してたことを言えてすごくすっきりしてますお母さんどうでしたかよかったよかったなよかったですあの息子らしくて息子らしくてよかったですはいゴッドタイムとバニールになってすごく思いましたね。